Di video sebelumnya Kita telah membahas mengenai pangkat polisi dari Tamtama Nah, di video kali ini Yang akan dibahas adalah pangkat Bintara dan Perwira Polri Kedua Bintara Polri adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dari pangkat Brigadir Polisi 2 Sampai dengan pangkat Ajun Inspektur Polisi 1 Untuk menjadi anggota Polri dari Bintara Maka harus mengikuti seleksi penerimaan dan diterima sebagai calon siswa polisi yang akan mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri sebagai pelaksana utama tugas kepolisian lulusan pendidikan ini diberikan pangkat Brigadir 2 polisi dengan kualifikasi pendidikan diploma 1 Kepolisian Adapun tujuan dilaksanakan pendidikan tersebut adalah untuk membentuk Brigadir Polri yang memiliki pengetahuan keterampilan teknis dan taktis kepolisian yang mahir terpuji dan patuh hukum Pendidikan pembentukan Bintara Polri diselenggarakan di SPN Sepol 1 Pusdik Primop Pusdik Pol Air dan Satuan Pendidikan lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk jenjang karir sendiri sebagai anggota dari Bintara Polri dimulai dari pangkat Bribda sampai dengan Aibtu dengan menduduki jabatan struktural dan fungsional atau di luar struktur kepolisian selain itu juga dapat mengikuti pendidikan pengembangan ahli golongan perwira pertama Polri dengan mengikuti sekolah inspektur polisi dan perwira alih golongan yang persyaratannya sesuai dengan peraturan Kapolri pendidikan ini juga diselenggarakan setiap tahun dalam tabel berikut penyetaraan pangkat Bintara Polri dengan ASN Ketiga, pangkat perwira Polri Ada tiga jenjang kategori pangkat perwira Polri Yaitu perwira pertama Dimulai dari pangkat inspektur polisi 2 Sampai dengan pangkat ajun komisaris polisi Perwira menengah Dari pangkat komisaris polisi Sampai dengan komisaris besar polisi Dan perwira tinggi Dari pangkat brigadir jenderal polisi Sampai dengan pangkat jenderal polisi Pangkat perwira yang dipakai anggota polri Menunjukkan tugas dan tanggung jawab Yang diemban sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di mana untuk perwira pertama sebagai profesi teknis kepolisian perwira menengah sebagai manajerial kepolisian dan perwira tinggi sebagai strategis kepolisian adapun penerimaan anggota polri 
yang meluluskan perwira Polri adalah Akpol Akpol merupakan pendidikan akademis untuk membentuk inspektur polisi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap, dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian sesuai dengan peranannya sebagai penyelia tingkat pertama atau first line supervisor lulusan Akpol diberikan pangkat Inspektur 2 Polisi dengan gelar Sarjana Terapan Kepolisian yang merupakan gelar program Diploma 4 dengan lama pendidikan 4 tahun bisa dibilang pendidikan lulusan Akpol dipersiapkan untuk pimpinan Polri di masa depan karena pola karir perwira Akpol memang tersusun dari penempatan pertama dan lanjutan yang menduduki jabatan struktural dan fungsional melalui tiga kategori pangkat perwira polisi selain pola karir yang ditamakan juga ada pendidikan kepolisian yang dapat diikuti guna meningkatkan kemampuan ilmu kepolisian apabila sudah memenuhi persyaratan pendidikan tersebut adalah PTIK SESPIMEN dan SESPIMTI SIP SS merupakan pendidikan bagi para sarjana yang dibutuhkan dalam profesi kepolisian untuk menjadi inspektur polisi yang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap, dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian sesuai dengan peranannya sebagai inspektur polisi yang ahli di bidang keilmuannya guna mendukung tugas kepolisian dengan lama pendidikan 7 bulan untuk pola karir perwira lulusan SIPSS dimulai dari penempatan pertama dan lanjutan dalam tugas menduduki jabatan struktural dan fungsional sesuai kompetensi bidang keilmuan yang dimiliki dan kebutuhan organisasi Selain itu, dapat meningkatkan kemampuan di kompetensi bidang keilmuan yang dimiliki dan ilmu kepolisian melalui pendidikan SISPIMA dan Dikbang PIM. SIP merupakan pendidikan bagi anggota Polri untuk menjadi inspektur polisi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian sesuai dengan peranannya sebagai penyelia tingkat pertama atau first line supervisor. SIP bertujuan untuk membentuk brigadir Polri terpilih untuk menjadi inspektur Polri yang memiliki sikap perilaku sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta menguasai pengetahuan dan keterampilan sebagai penyelia tingkat pertama atau first line supervisor dengan lama pendidikan 7 bulan PAG PAG merupakan pendidikan bagi anggota Polri untuk menjadi inspektur polisi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian sesuai dengan peranannya sebagai penyelia tingkat pertama atau first line supervisor dengan lama pendidikan satu bulan bedanya pendidikan SIP dan PAG adalah umur persyaratannya 
di mana SIP di atas 30 tahun sedangkan untuk PAG di atas 40 tahun nah dalam tabel berikut penyetaraan pangkat perwira polri dengan ASN